ஹலோ வியூவர்ஸ் அண்ட் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இன்றைக்கி நம்ம அடுத்த கிளாஸ் பார்க்குறது வந்து மைக்ரோசாஃப்ட் வேர்ல்டில் ரெஃபரன்ஸ் செக்ஷன்ஸ் டேப் தான் நம்ம பார்க்கலாம் இப்போ ரெஃபரன்ஸ் டேப் எதுக்கு அப்படின்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா இப்போ நார்மலாக நீங்கள் புக்கு அதெல்லாம் படிச்சுருப்பீங்க அதில் உங்களுக்கு ஒரு இண்டெக்ஸ் ப்ரிப்பேர் பண்ணியிருப்பாங்க அதாவது எப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இண்டெக்ஸ் எந்த பா பாடம் வந்து எந்த பக்கத்தில் வருது அப்படிங்கிற மாதிரி இண்டெக்ஸ்லாம் ப்ரிப்பேர் பண்ணியிருப்பாங்க சில இடத்துல வந்து உங்களுக்கு ஏதாவது ஃபூட் நோட்ஸ் வந்து சொல்லியிருப்பாங்க ஃபூட் நோட்ஸ் அப்படி என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ஏதாவது ஒரு நம்பர் வந்து ஒரு ஒன்று ரெண்டு நம்பர் இருக்கும் அந்த ஒன்றுக்குண்டான விளக்கமோ இல்லை சம்திங் ஏதோ டெக்ஸ்ட்டு உங்களுக்கு என்னென்னா அந்த பேஜோட கீழே கொடுத்துருப்பாங்க அதுதான் வந்து ஃபூட் நோட்டு அடுத்தது சைட்டேஷன் அப்படின்னா இப்போ எண்டில் வந்து ரெஃபரன்சஸ் புக்ஸ் போட்டிருப்பாங்க அதுக்கு பேர் பிப்ளியோகிராஃபின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ இந்த மாதிரி இருக்கிறது எப்படி நம்ம மேனேஜ்மெண்ட் பண்ணுறது அப்படிங்கிறது சொல்கிறதா உங்களுக்கு ரெஃபரன்ஸ் செக்ஷன் இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு கொஞ்சம் ஒன் பை ஒன்னாக இப்போ நடத்த பார்க்கலாம் இப்போ டேபிள் ஆஃப் கண்டென்ட்ஸ் ஃபஸ்ட் எடுத்தோன்னு இது எதுக்கு அப்படின்னா இண்டெக்ஸ் வந்து கிரியேட் பண்ணுறது தான் உதாரணத்துக்கு ஒரு புக்லெட்டோடைய இண்டெக்ஸ் ஃபஸ்ட் பேஜில் இண்டெக்ஸ் எப்படி கிரியேட் பண்ணுறது அப்படிங்கிறது அந்த டேபிள் ஆஃப் கண்டென்ட்ஸ் இப்போ அது எப்படின்னு பாருங்கள் இப்போ உதாரணத்துக்கு நான் சாம்பிளுக்கு தமிழ் அப்படின்னு அடிக்கிறேன் இப்போ தமிழ் இங்கிலீஷ் மேத்தமேட்டிக்ஸ் அப்படின்னு நினச்சிமா சப்ஜெக்ட் நேம்ஸ் அதாவது இதெல்லாம் ஒரு பாடத்தோட தலைப்பாக வந்து நினச்சிக்கிங்க சயின்ஸ் சோசியல் சயின்ஸ் இது வந்து ஒரு இதெல்லாம் ஒரு சப்ஜெக்ட்டு இது ஒரு பாட பாடத்தோட தலைப்பாக நீங்கள் எடுத்துக்கோங்க இப்போ வந்து என்ன பண்ண போகிறேன் அப்படின்னா ஒவ்வொரு பாடத்தையுமே என்ன பண்ண போகிறேன் ஒவ்வொரு பக்கத்துலையும் நான் போட போகிறேன் ஒவ்வொரு பக்கத்துலேயே வைக்க போகிறேன் இப்போ பாருங்கள் தமிழ் ஒரு பேஜில் இருக்குது இங்கிலீஷ் ஒரு பேஜில் இருக்குது அண்ட் ஆல்சோ சயின்ஸ் சோசியல் சயின்ஸ் இப்போ எல்லாத்தையும் செலக்ட் பண்ணிவிட்டு நான் என்ன பண்ணுறேன்னா ஹெட்டிங் ஒன் கொடுக்குறேன் அதாவது ஹெட்டிங்கில் ரொம்ப இருக்கணும் கண்டென்ட் கிரியேட் பண்ணுறதுக்கு உங்களுக்கு என்னென்னா ஹெட்டிங்கில் இருக்கணும் அப்படின்னா தான் உங்களுக்கு என்ன ஆகும்னு பார்த்தீங்கன்னா கண்டென்ட் வந்து அந்த இது கரெக்டாக உங்களுக்கு வரும் இப்போ ரெஃபரன்சஸில் போய் டேபிள் ஆஃப் கண்டென்ட்டில் எனி ஒன் இதில் இருக்கிற ஏதாவது ஒன்று நீங்கள் கிளிக் பண்ணி அப்படின்னா இப்போ அந்த பேஜில் கண்டென்ட் ஒன் மொத்தம் டேபிள் ஆஃப் கண்டென்ட்ஸ் வந்திருக்கு இப்போ தமிழ் எந்த பக்கம் இருக்குது எந்த பக்கத்தில் இருக்குது அப்படிங்கிறது இங்கிலீஷில் எந்த பக்கத்தில் இருக்குது அப்படிங்கிறதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு அஞ்சு இதுவும் கொடுத்துருக்காங்க இதெல்லாம் ஒரு பாடத்தோட தலைப்பு நினச்சிங்க ஆக்சுவலாக வந்து ஒரு பாடத்தோட இண்டெக்ஸ் வந்து இப்படி தானே கிரியேட் பண்ணுவாங்க சரி இப்போ தமிழில் வந்து கிளிக் பண்ணுறோம் கண்ட்ரோல் பட்டனை பிடிச்சிட்டு லெஃப்ட் கிளிக் பண்ணிங்க அப்படின்னா தமிழ் எங்கே இருக்குதோ அந்த இடத்துக்கு நம்மளுடைய கர்சர் ஆட்டோமேட்டிக்காக மூவ் ஆயிடும் இப்போ எங்கள் ஹேண்ட் சிம்பிள் தெரியுதா இப்போ தமிழில் கண்ட்ரோல் பிடிச்சிட்டு தமிழில் கிளிக் பண்ணுறோம் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஆட்டோமேட்டிக்காக தமிழுக்கு வந்து வந்துருச்சு சரி நெக்ஸ்ட்டு வந்து ஃபோட் நோட் ஃபோட் நோட் அப்படின்னா இப்போ இதை பற்றின ஹிண்ட் ஏதாவது கொடுக்குற மாதிரி இருக்கும் ஃபோட் நோட் ஒவ்வொரு பேஜோட எண்டுலேயும் க்ரியேட் ஆகும் பார்த்தீங்கன்னா இப்போ ஒன்றுன்னு க்ரியேட் ஆகிருக்கா இப்போ வந்து இட் இஸ் ஒன் ஆஃப் ல இட் இஸ் ஒன் ஆஃப் தி லாங்குவேஜ் அப்படின்னு நான் கொடுக்குறேன் இப்போ இந்த ஒன் ஆஃப் த லாங்குவேஜ் இந்த இடத்துல ஒன்றுன்னு இருக்குதுங்களா இந்த இதில் உங்களுக்கு என்ன மெசேஜ் நம்ம கீழே டைப் பண்ணிருக்கோமோ அது வந்து டிஸ்பிளே ஆகும் இது வந்து ஃபுட் நோட் அடுத்தது என் நோட்னு ஒரு கான்செப்ட் இருக்குது அதாவது என் நோட் அப்படின்னா என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா எல்லா பேஜ்லேயும் கடைசியாக க்ரியேட் ஆகும் அதாவது நீங்கள் டோட்டலாக எத்தனை பேஜ் இப்போ உதாரணத்துக்கு நூறு பேஜ் வந்து நீங்கள் டைப் பண்ணியிருக்கீங்களா இல்லை டூ நூறு பேஜ் ஒர்க் பண்ணியிருந்தீங்கன்னா அந்த நூறாவது பேஜோட எண்டில் வந்து என்ன ஆகும் அந்த மேட் வந்து உங்களுக்கு டிஸ்பிளே ஆகும் இப்போ இங்கிலீஷ்க்கு வந்து என்ன பண்ணுவோம் இட் இஸ் வேர்ல்ட் லாங்குவேஜ் அப்படின்னு நான் டைப் பண்ணுறேன் வேர்ல்ட் லாங்குவேஜ்னு உங்களுக்கு என்ன பண்ணியிருக்கேன் டைப் பண்ணிக்க இப்போ இங்கிலீஷ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அஞ்சாவது அஞ்சாவது பேஜோட எண்டில் வந்து உங்களுக்கு க்ரியேட் ஆகிருக்கு ஸோ வந்து இங்கே கரசல் வச்சிங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு என்ன ஆகும் அது வந்து காட்டும் இப்போ தமிழுக்கு இட் இஸ் ஒன் ஆஃப் த லாங்குவேஜ்னு காட்டுது இங்கிலீஷ்க்கு வந்து இட் இஸ் வேர்ல்ட் லாங்குவேஜ் அப்படிங்கிறது காட்டுது ஸோ வந்து ஃபுட் நோட்டுக்கும் என் நோட்டுக்கும் பர்பஸ் சேம் தான் பட் இருக்கிற லொக்கேஷன் தான் டிஃப்ரெண்ட் ஸோ உதாரணத்துக்கு ஃபுட் நோட்ஸ் எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா அந்தந்த பேஜோட எண்டுலேயே வந்து என் நோட் எல்லா பக்கத்துடைய கடைசியில் வரும் அடுத்தது வந்து பார்க்குறது வந்து இன்ஷர்ட் சைட்டேஷன்
ஆத்தர் வந்து இப்ப கதையில வந்து அப்படின்னு நான் டைட்டில் வந்து ஹவு டு மேக் அக்ரிகல்ச்சர் ஒரு படத்தோட ஒரு புக்கோட டைட்டில் எடுத்துங்க இப்போ இயர் வந்து டூ தௌசண்ட் ஃபோர்டீன் அப்படின்னு நான் சொல்றேன் அடுத்து சிட்டி இப்போ சிட்டி வந்து எங்க பப்ளிஷ் பண்றோம் அது ஒரு இப்போ சென்னை அப்படின்னு கொடுக்குறோம் அடுத்து பப்ளிஷர் எனி ஒன் கம்பெனி இப்போ கதிர் அண்ட் கோன் கதிர் கதிர் பப்ளிகேஷன்ஸ் அப்படின்ட்டு இது சும்மா சாம்பிள் டேட்டா தான் இப்போ கதிர் பப்ளிகேஷன்ஸ் அப்படின்னு நான் கொடுத்து என்ன பண்ணிடுறோம் ஸ்டோர் பண்ணி வச்சிடுறோம் ஓகே கொடுத்து நம்ம ஸ்டோர் பண்ணி வச்சிடறோம் இப்போ வந்து உங்களுக்கு மேனேஜ் சோர்ஸில் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு அந்த ஸ்டோர்ஸ் அதாவது என்னென்ன புக்ஸ் லிஸ்ட்டு ஆர் ஜெர்னல் லிஸ்ட்டு எல்லாம் ஏற்றுனீங்களோ அது வந்து உங்களுக்கு என்ன ஆகும் ஃபுல்லாக வந்துடும் உங்களுக்கு லெஃப்ட் சைடு இருக்கிற லிஸ்ட்டில் உங்களுக்கு எது எது வேணுமோ அதை வந்து நீங்கள் கரண்ட் லிஸ்ட்டில் தூக்கி போட்டிங்கன்னா அந்த உங்களுடைய பேஜுக்கு யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இப்போ உதாரணத்துக்கு ஃபைனலாக பிப்ளியோகிராஃபி வந்து கொடுப்போம் பிப்ளியோகிராஃபி கிரியேட் பண்ணலாம் பிப்ளியோகிராஃபி கொடுத்து ஏதாவது ஒரு ஃபார்மல் கொடுத்தீங்க அப்படின்னா இப்போ வந்து நம்மளோட நம்ம லாஸ்ட்டாக டைப் பண்ண அந்த அந்த புக்கோட டைட்டில் வித் ஆத்தனே மெல்ல டீட்டெயில்ஸ் வந்து வந்துடுச்சு இதே மாதிரி நீங்கள் எவ்வளோ லிஸ்ட் ஆஃப் டைட்டில்ஸ் புக்கு ஆத்தர் நேம்லாம் கொடுத்தீங்க அப்படின்னா அது ஒன் பை ஒன்னாக எங்களுக்கு உங்களுக்கு என்ன ஆகுச்சுன்னா வர ஆரம்பிச்சிடும் ஸோ இதுதான் வந்து பிப்ளியோகிராஃபி அண்ட் சைட்டைசிங் வந்து மேனேஜ்மெண்ட் பண்ணுறது அடுத்து நெக்ஸ்ட் வந்து பார்க்குறது வந்து இன்செட் கேப்ஷன் கேப்ஷன் இங்கே இருக்குது பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து பார்க்க போகிறோம் கேப்ஷன் சிம்பிளாக சொல்ல போனால் பேர் கொடுக்குறது இப்போ உதாரணத்துக்கு நான் ஒரு ஒரு திங்ஸ் வந்து உள்ள ஒரு ஆப்ஜெக்ட்ஸ் கொண்டு வரேன் அதுக்கு என்னென்ன பேர் கொடுக்கலாம் அப்படின்னு நீங்கள் சொல்லுங்கள் இதுக்கு பேர் டேபிள் இதுக்கு பேர் டேபிள் உங்களுக்கு பார்த்தீங்க அப்படின்னா டேபிள் வந்து இப்போ கிரியேட் பண்ணுறோம் இப்போ ஒரு ரெண்டு டேபிள் நான் கிரியேட் பண்ணுறேன் சரி நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பிக்சர் கொண்டு வரேன் ஒரு டூ பிச்சர்ஸ் உங்களுக்கு என்ன ஆயிடுச்சு டூ பிச்சர்ஸ் வந்து கிரியேட் ஆகுது பிச்சர் ரொம்ப பெருசாக இருக்குன்னு நினைக்கிறேன் ஐ திங்க் நம்ம பிக்சர் ஆல்ரெடி பார்த்துருக்கோம் ஸோ அந்த பிக்சரை சைஸ் ரெடியூஸ் பண்ணி நான் ஒன் பை ஒன்னாக அமைக்கிறேன் சரி நெக்ஸ்ட் வந்து நெக்ஸ்ட் உங்களுக்கு இந்த செட்டில் ஈக்குவேஷன் கொண்டு வரோம் இப்போ ஏதோ ஒரு ஈக்குவேஷன் ஒரு டூ ஈக்குவேஷன்ஸ் வந்து நம்ம கொண்டு வரலாம் இப்போ வந்து உங்களுக்கு நான் ஈக்குவேஷன் கொண்டு வந்து வச்சுருக்கிறேன் ஸோ அடுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா இப்போ ரெஃபரன்ஸில் இப்போ இதுக்கு பேர் கொடுக்கப்போ இன்செட் கேப்ஷனில் இப்போ இதுக்கு பேர் பார்த்தீங்கன்னா டேபிள் போய் டேபிள் இப்போ செலக்ட் பண்ணி டேபிள் ஒன் இது அடுத்தது டேபிள் டூ ஆட்டோமேட்டிக்காக உங்களுக்கு வரும் இது வந்து டேபிள் த்ரீ சாரி இது வந்து ஃபிகர் ஃபிகர் தான் பிக்சருடைய நேமு ஃபிகர் ஒன் அண்ட் ஆல்சோ ஃபிகர் டூ இது வந்து ஈக்குவேஷன் ஈக்குவேஷன் அண்ட் ஈக்குவேஷன் டூ சரிங்களா இப்போ உங்களுக்கு பார்த்தீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு ஈக்குவேஷன் ஒன் டூ இந்த மாதிரி உங்களுக்கு என்ன பண்ணணும் நிறைய கிரியேட் பண்ணிக்கலாம் பின்சட் கேப்ஷன் இது மட்டும் இல்லாமல் நியூ லேபிள் கொடுத்து நீங்கள் உங்களுக்கு ஏதாவது ஒரு நியூ உதாரணத்துக்கு கிராஃப் ஒன் டூ த்ரீ அந்த மாதிரி வர்றது மாதிரி நீங்கள் என்ன பண்ணிக்கலாம் நீங்களே வந்து செட் பண்ணிக்கலாம் அடுத்து இன்செட் டேபிள் ஆஃப் ஃபிகர்ஸ் அப்படின்னு என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா மொத்தம் எத்தனை டேபிள்ஸ் இருக்குது எத்தனை ஈக்குவேஷன்ஸ் இருக்கு எத்தனை ஃபிகர்ஸ் இருக்கு அப்படின்னு நமக்கு என்ன ஆகுன்னா உங்களுக்கு டிஸ்பிளே பண்ணி காட்டிடும் டிஸ்பிளே ஆகுதுனா பேஜில் கொண்டு வந்து காட்டுறது தான் இது இப்போ உதாரணத்துக்கு ஈக்குவேஷன் எங்கே இருக்குது அடுத்தது இதில் போய் ஃபிகர் எங்கே எவ்வளோ இருக்குது எங்கெங்கெல்லாம் இருக்குது அடுத்து வந்து டேபிள் உங்களுக்கு ஈக்குவேஷன் ஃபிகர் போட்டோம் அடுத்த டேபிள் இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் கண்ட்ரோல் பிடிச்சிட்டு எந்த பேஜ் இருக்கோ அதை நீங்கள் கிளிக் பண்ணீங்க அப்படின்னா அந்த இதுக்கு போயிடும் எந்த லிங்க் இருக்கோ அதுக்கு போயிடும் இது தான் ரெஃபரன்ஸ் ஓகேங்களா ஸோ வந்து இப்போ உங்களுக்கு பார்த்தீங்கன்னா மீதி மார்க் என்ட்ரி மார்க் சைட்டேஷன் சேமஸ் இதே பர்பஸில் தான் வரும் இப்போ உங்களுக்கு வந்து ஓரளவுக்கு இப்போ ரெஃபரன்சஸ் வந்து எப்படி ஒர்க் பண்ணுறது அப்படின்னு தெரியும் இது எதுக்கு அதிகமாக யூஸ் பண்ணணும்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த புக் ப்ரிப்பேர் பண்ணும்போதெல்லாம் உங்களுக்கு இதை வந்து உங்களுக்கு அதிகமாக தேவைப்படும் ஸோ வந்து அதுக்கு வந்து யூஸ் பண்ணுவாங்க சப்போஸ் இப்போ உங்களுக்கு ரெஃபரன்சஸில் ஏதாவது ஒரு ஃபர்தர் டவுட் வந்து வருது அப்படின்னா இல்லை எனி ஆப்ஷன் மோஸ்ட்லி நான் யூஸ்வபிளான ஆப்ஷன்ஸ் மட்டும் சொல்லிட்டு வர்றேன் உங்களுக்கு ஏதாவது டவுட்
ஃபர்தர் கிளாஸில் உங்களுக்கு எடுத்து தரேன் ஓகேங்களா பாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் வெல்கம்